Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padigantla Varagu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Advikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavarku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Patamata Donker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedu Sandalu Kuruway Puna Rendava Sandalogala Sri Viranjania General Stores Yedu Sandanandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidigantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abishaka Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodigantla Varku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Bethesda Mandiramandur Rogula Kurku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu, Kalasi Aradida, Daivikamina, Asir Vadalu Ponduda, Manmajuna Divesandu, Provingariki, Divesand Lili Shagariki, Mahadi Purkonana, Devni Wakani. Marco Dimshal, Bob Dora Mirvenaru, Marco Dimshal, Ade Sunday Shanaman, continue Jesconi, Ade Lekanani, Marks Armano Sadukana, Nota Nalabai, Arova Kirtana, Idovach Noxar Chota. Yavaniki, Yakobu Devudu, Saha Yodagono, Yavadu Tana Devuda in a Yehova Mida, Asha Petukono, Vadutan Yodu, Immortal Manaparshilisti Yavaniki, Yakobu Devudu, Saha Yodagonado. Yamudu e David in a Yehova Meda, Ashel Betkunado, Vadan did Danudu, Adrusta Vantadu Nisanga, Devuni made the Ashel Betkunavalu, Adrusta Vantulayar and a Sangati Babudor Mirvintu Mirvintu Vunaro Ikro Kasarman Parishilisti, Yavaniki, Yakovu, they would Sahayu Dagono, and Arjondi Yavaniki, Yakovu, they would Sahayu Dagavantado, Vad Adrusta Vantadu. Yakobu Talidan Rakudor and Gavilipol Sachindi Anna Sampasta Dev and Bayunto Paripotonado Ataimlo Aranyolo Coches at Purgu Purguna Purgu Purguna. It to Talidan Rulla the Geraledo, at Mamin to the Geraledo, Majulo Bukai Pedo. E Majula Mundan Daranyo, E Samuel like a Diku Divana Ledo. Mocker in Chichetaleti Nube, the Kayani, I in a Diku Chetaleti Pratin Shadow. Kurpagala Devuda Ratri, Chakani Kalalistu, Akashanatanakosan Terichado, Waka Nichanatana the Greke Diguvachindi, A Nichana Medunu di Davodotolo Kenda Digutunaro, Paike Kutunaro, Digutunaro, Ratrenta, Chakani Kala, Chakani Kala Tupistu, A Kala Prashantangata Nidropoet at Liga Chesado, Putunamali Lechado. Mali mocker in Chip Pratan Chestu, it did Devuni Gavini unto Akara Pratan Chestu, Devon of Chuchado, Devon Jesser Delsa, Nikavurule and Badapadu, Talidan Lodora Mayarani, Anna Sampastani by Padadu, No village or taken in Nito Koda Vastano, No Vadugu Petit Chotalan in Nito Koda Dugubertano, No Hastamunche Jotalana, Hastam Nito Unsutano, Ninun in Ashirva Din Sabotanano. Ninu Viduanu Yarabayano, hiring a window and a tire in Japan. Hallelujah, Hallelujah. Yundukandi Marchi Padu. They would have made the Ashipet to Kuna, Yakobu. They would have made the Ashipet to Kuna, Yakobu. They would have cut a Velagane in a sunny day toad on the Manchi receiving on the Mama de Gunundi. Mamolu Tilvain or Gadu Mama. Amta Tilvain or Dina Manchiga Aluda, which I will receive just Kunad. Panapagin Shadow. Panchestu Vandaga, Chestu Vandaga, they would chase in a carriage to Chapana, at the Radugu Petina Sotella, they would attend a blessed Chastanadandi, Hasta Munchina Sotella, they would attend a blessed Chastanadandi, Mopeo Jaimo, Adikanolo, 
ముప్పై వచనలు అంటాడు నేను అడుగు పెట్టిన చోటల్లా యహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించాడు నేను హస్తం ఉంచిన చోటల్లా యహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించాడు అంటాడు మావా నేను రాకముందు నీకున్నది కొంచెం అది ఇప్పుడు బహు విస్తారమైంది అంటాడు అంటే ఒక్క మాట ఆలోచిస్తే ఈయన వెళ్ళక ముందు మామకి కొంచెం ఉండేది కానీ అది బహు విస్తారం అయిపోయింది ఎందుకు అలా జరిగిందంటే అతడు అతనికి ఎవరి మీద ఆశ పెట్టుకున్నాడు ఆ దేవుడు అతనికి తోడు ఉన్నాడు హలోయ ఈరోజు ప్రభుని నమ్ముకున్న మనందరం నిజంగా ప్రభు మీద ఆశ పెట్టుకున్నామా ఆయన మీద ఆశ పెట్టుకుంటే యాకోబును దీవించిన దేవుడు మనల్ని కూడా ఖచ్చితంగా దీవించబోతున్నాడు హలలో యా యాకోబు అడుగు పెట్టిన చోటెల్లా బ్లెస్ చేసిన దేవుడు మనం అడుగు పెట్టిన చోటెల్లా బ్లెస్ చేయబోతున్నాడు మనం హస్తం ఉంచిన చోటెల్లా మనల్ని బ్లెస్ చేయబోతున్నాడు ఎందుకంటే మన ఆశలు ఆయన వైపు మనం పెట్టుకోవాలి ఆమెను చెప్పాలి ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో చెప్పన యాకోబు ఇక దేవుడు అత్యధికంగా ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నాడు మామని మామ నాకు జీతం అమర్చు అన్నాడు అయితే అతనికి జీతం కావాలి కదా నీకు జీతం కావాలి కదా ఓ పని చేస్తాను మందలన్నింటినీ చక్కగా నువ్వు మేపు ఈసారి ఈయన అప్పుడు చారుల చారులుగా పుట్టినవన్నీ నీవేరా నల్లగా పుట్టినా తెల్లగా పుట్టినా మచ్చలుగా పుట్టినా అని నాయరా జాగ్రత్త మంచిగా మరి వీటన్నిటినీ మేపు అన్నాడు చక్కగా మేపుతున్నాడండి ఇప్పుడు చారులుగా పుట్టినవి తన అన్నాడు కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా దేవుడి మీద ఆశ పెట్టుకున్నాడు అయ్యా నన్ను మామ మోసం చేయొచ్చు కానీ నేను ఆశ పెట్టుకున్నది నిన్నయ్యా ఈరోజు నన్ను బ్లెస్ చేస్తూ నేటి వరకు నన్ను నడిపిస్తున్న దేవుడు నువ్వయ్యా నీ మీద ఆశ పెట్టుకున్నానంటూ మళ్ళీ ప్రార్థన చేస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ అవన్నీ మరి అవన్నీ కడుపుతో ఉన్న ఆ సమయంలో ఇక ప్రసవించే ఆ సమయం వచ్చేటప్పటికి ఆ దగ్గరలోనే మామ అల్లుడు ఇద్దరు ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరూ ఉన్నప్పుడు ఈయన ఆశ పెట్టుకున్నాడు మంచిగా ఎక్కువగా దేవుడు నాకు చార్లు చార్లు ఇస్తే బాగున్ను అని దేవుడి మీద ఆశ పెట్టుకుంటే నిజంగానే దాదాపు సెవెంటీ పర్సెంట్ చార్లు చార్లుగా వచ్చేటట్టు దేవుడు చేశాడు ఒక థర్టీ పర్సెంట్ మామకి వెళ్ళి సెవెంటీ పర్సెంట్ అల్లుడికి వచ్చినాయి అంటే నిజానికి చెప్తే తెల్లగా అయినా పుడతాయి నల్లగా అయినా పుడతాయి మచ్చలగా అయినా పుడతాయి చార్లుగా పుట్టే చాలా తక్కువ పుడతాయి కానీ ఈయన ఆశించాడు ఆయన ఆశను తీర్చాడు దేవుడు ఈయన ఆశలు దేవుడు మీద పెట్టుకున్నాడు దేవుడు ఈయన ప్రతి ఆశను నెరవేర్చాడు అరే అల్లుడు ఈసారి జీతం మారుస్తున్నాను రా నీకు చార్లుగా పుట్టిన నాయ నల్లగా పుడితేనా ఈయన ఈరా తెల్లగా పుట్టిన నాయ మచ్చలగా పుట్టిన నాయ అన్నాడు ఈసారి ఈసారి నేను ఆశ పెట్టుకున్నాడు అయ్యా ఇంతకు ముందు చార్లగా అని నేను ఆశ పడితే నా ఆశ తీర్చావు ఇప్పుడు నల్లగానే ఫిట్టింగ్ పెట్టాడయ్యా మా మామ ఈసారి నల్లగా పుట్టాలయ్యా అని మళ్ళీ ఈసారి ప్రార్థన చేసుకున్నాడు మళ్ళీ అవన్నీ ప్రసవించే సమయానికి సెవెంటీ పర్సెంట్ నల్లగా పుట్టిని థర్టీ పర్సెంటే మళ్ళీ మిగతా రకం పుట్టిని ఇప్పుడు కూడా నా ఆశ తీర్చావయ్యా ఒక్కరికి చప్పట్లు కొట్టాలని పెట్టట్లేదు అలలుయా ఆ తర్వాత ఈసారి కూడా జీతం మార్చేశాను రా మచ్చలుగా పుడితేనే నీయరా తెల్లగా పుట్టిన నాయ నల్లగా పుట్టిన నాయ సార్లుగా పుట్టిన నాయ అన్నాడు ఈసారి కూడా నా ఆశలో నీ మీద అని ప్రార్థించాడు సెవెంటీ పర్సెంట్ మళ్ళీ మచ్చలుగానే పుట్టినాయి అంటే ఇలా ఒక్కసారి కాదు పదిసార్లు మామ జీతం మార్చాడంట పదిసార్లు కూడా ఈయన ఆశించిందే దేవుడు జరిగించాడు మామ ఆశించింది కాదు ఎందుకంటే మామ ఆశించింది వేరే వాళ్ళని ఈయన ఆశించింది దేవుణ్ణి హలలోయా హలలోయా ఆ కింద అంటాడు చూడండి ఎవనికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడుగా ఉన్నాడు అంటే ఈ యాకోబు ఆశించిన ప్రతి ఆశను దేవుడు అతని పక్షా నుండి నెరవేర్చాడు ఇప్పుడు యాకోబు ఆశించిన నెరవేర్చిన ఆ దేవుడి మీద ఎవరు ఆశలు పెట్టుకుంటారో అలాంటి జనులు ధన్యులు అలాంటి జనులు ధన్యులు ఎందుకో చెప్ప నాకు ఎందంటాడు ఆలోచన ఆయన ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును దానిలోని సర్వమును సృజించిన వాడు ఆయన ఎన్నడు మాట తప్పనివాడు ఈరోజు మన ఆశలు ఎవరి మీద ఎవరో వస్తారని ఏదో చేస్తారని ఈ లోకంలో ఏ మనిషి మీద మన ఆశలు పెట్టుకోవద్దు ఎవరు నమ్మదగిన వాళ్ళు కాదు నమ్మదగిన వాడు ఆయన ఒక్కడేనండి ఆయన మీద ఆశ పెట్టుకున్న నరుడు ధన్యుడు ధన్యుడండి హలలో యాను బలి రంధాన్ని మనం పరిశీలిస్తే ఆయన మీద ఆశ పెట్టుకుంటే కలిగే ధన్యత ఏంటో మీకు కొన్ని మాటలు నేను చూపిస్తాను నూట ముప్పయో కీర్తన ఒక్కసారి చూద్దామండి నూట ముప్పయో కీర్తన ఆయన మీద ఆశ పెట్టుకుంటే కలిగే ధన్యతలు ఏంటో నూట ముప్పయో కీర్తన ఒక్కసారి ఏడో వచ్చిన చూద్దామా ఇజ్రాయేలు ఇజ్రాయేలు అంటే ఎవరు దేవుని పిల్లలు దేవుని పిల్లలారా యహోవా మీద ఆశ పెట్టుకోండి ఎందుకు ఆయన మీద ఆశ పెట్టుకున్నా చెప్ ఆశ పెట్టుకోమని చెప్తున్నాను చెప్పనా యహోవా యొద్ద కృప దొరుకును రెండు ఆయన యొద్ద సంపూర్ణ విమోచన దొరుకును మూడు ఇస్రాయలీల దోషములన్నిటి నుండి ఆయన వారిని విమోచించును అంటే ఇప్పుడు మూడు దొరుకుతాయి 
ఇస్రాయలీలారా దేవుని పిల్లలారా ఆయన మీద ఆశ పెట్టుకోండి ఎందుకో చెప్పనా ఆయన మీద ఆశ పెట్టుకున్న వాళ్ళకి ఒకటి కృప దొరుకుతుంది రెండు సంపూర్ణ విమోచన దొరుకుతుంది మూడు దోషాలన్నిటి నుండి విమోచన దొరుకుతుంది ఈ మూడు దొరకాలంటే ఎవరి మీద ఆశ పెట్టుకోవాలి ఎహోవా మీదే ఆశ పెట్టుకోండి ఏమండి దేవుడి మీద ఆశ పెట్టుకున్న కొందరి సంగతిని మీకు నేను చెప్పి అప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్లోకి నేను వస్తాను ఏమండి దీంట్లో మనం పరిశీలిస్తే నలభై రెండవ కీర్తనలో కోరహు కుమారులు ఎలా ఆశ పెట్టుకున్నారో అక్కడ మధురి వచ్చిన మనం చూస్తే అక్కడ అంటాడు దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడునట్లు ఏ దేవా నీ కొరకు నా ప్రాణము ఆశపడుతున్నది దుప్పి నీటి వాగుల కోసం ఎలా ఆశపడుతుందో ప్రభు నా ప్రాణం నీ కోసం అలాగా ఆశపడుతుంది నీ కోసం అలా ఆశపడుతుంది అంటూ ఏమంటాడు జీవము గల దేవుని కొరకు తృష్ణ తృష్ణ తపన అనమాట జీవన గల దేవుని కొరకు తృష్ణ కొనుచున్నది అంటూ ఏమంటాడు దేవుని సన్నిధికి నేను ఎప్పుడు వచ్చేదను ఆయన సన్నిధిని నేను ఎప్పుడు కనబడదను బాబా ఏం ఆసక్తి అండి ఈయనకి అసలు దేవుని గుడికి ఎప్పుడు రావాలి దేవుడి గుడిలో ఎప్పుడు కనపడాలి ఆ దేవుని ప్రసన్నతను చూడాలి దేవుని జీవము గల దేవుణ్ణి చూడాలని తృష్ణ తృష్ణ ఆ తపన దేనిలాగా అంట దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఎలా ఆశపడుతుందో దేవా నీ కోసం నా ప్రాణం అలా ఆశపడుతుంది ఆశపడుతుంది ఏమండి దీని గురించి రెండు మాటలు నేను చెప్పి నేను ముందుకు వెళతాను దుప్పిని గురించి మనం పరిశీలిస్తే ఎక్కడేదో దొరికింది తినేసింది తినేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దప్పిగా వస్తుంది దప్పిగా తీరాలంటే ఏం చేయాలి నీరు తాగాలి నీళ్ళ కోసం ఇప్పుడు ఎదుగుతూ ఉంది నడుస్తూ ఉంది నడుస్తూ ఉంది ఈ నడుస్తూ నీళ్ళ కోసం ఎదుగుతున్న సమయంలో అద్దు గద్దు 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 అల్లంత దూరాన్న ఒక నీళ్ల మడుగులా కనిపిస్తుంది నీళ్ల మడుగులా కనిపిస్తే అమ్మాయి అక్కడ నీళ్ల మడుగు ఉందని గంతులు వేసుకుంటూ జంప్ చేసుకుంటూ జంప్ చేసుకుంటూ అమ్మ ఆశగా తన దప్పిక అందులో పడిపోవాలి తన దప్పిక తీర్చుకోవాలని ఇప్పుడు ఆశగా రెండు అంగళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది తీరా అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి అది నీటి మడుగు కాదు ఎండమామ అది ఎండమామలు ఎప్పుడైనా చూసారా ఎండమామలు ఎండాకాలంలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి నీళ్ల మడుగులు అక్కడ నీళ్ళు వెళ్తున్నట్టు ఉంటాయి కానీ నీళ్ళు కావాయి అది ఎండమావ అంటారు అయితే అరే రే నీటి మడుగు అనుకున్నాను ఎండమావా అయ్యయ్యో ఇక లేదులే అని అనుకోదు మళ్ళీ నడుస్తుంది నీళ్ళ మడుగు ఎక్కడన్నా కనబడిద్దా అని నడుస్తూ నడుస్తూ ముందుకు వెళ్తుంది అది కుదుకు ఈసారి అంత దూరాన్న మళ్ళీ కనబడింది నీళ్ళ మడుగు అమ్మయ్య ఇక పరుగులు తీసుకుంటూ ఎక్కడి నుండి రెండు అంగళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి మళ్ళీ అక్కడ ఎండమామ అయ్యయ్యో నిరాశ పడిపోయి మళ్ళీ ఏం చేద్దునా ఇక నీళ్ళు దొరికేటట్లేవు నాకు నా దప్పిక తీరేటట్లేదు అంటూ ఇక అక్కడి నుండి ఇక కాస్త దూరం నడుచుకుంటే ఇక కాస్త దూరం వెళుతూ ఉంటే ఇద్దు కుదు కుదు దూరాన్ని కనిపిస్తే ఎక్కడో కనిపిస్తుంది అమ్మ రెండు అంగళ్ళు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది పరుగు పరుగున అక్కడికి వెళితే అది కూడా ఎండమామ అయ్యో 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 ఇక నీళ్ళ మడుగు దొరకదలే చచ్చిపోతామని అక్కడ పడి చచ్చిపోతుంది అది ఏం చేస్తుంది తెలుసా నీళ్ళ మడుగు దొరికే వరకు ఆశతో వెతుకులాడుతూ తిరుగులాడుతూనే ఉంటుందండి నీళ్ళ మడుగు దొరికిన తర్వాత అందులో దూకి తన దప్పికంతా తీర్చుకొని దివానికి స్తోత్రం అంటుంది ఈ దుప్పి హలలోయ నీటి మడుగుల కొరకు దుప్పి ఆశతో పరుగులు తీస్తూ ఆ నీళ్ళ మడుగు దొరికే వరకు తన ఆశ తీరే వరకు ఎలాగైతే అది తృష్ణతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటుందో దేవా నీ కోసం నా ప్రాణమల ఆశతో తృష్ణగొని ఉందయ్యా హలలోయ దీని గురించి రెండో వైపు నుండి ఇంకొక సంగతి మీకు చెప్పాలి ఈ దుప్పి ఎందుకు నీళ్ళ మడుగు కోసం ఇది ఆశతో తిరుగుతుందంటే కేవలం తన దప్పిక తీరటం కొరకు మాత్రమే కాదంట ఇంకో సంగతి చెప్తాను ఈ దుప్పికి ఒక విధమైన స్మెల్ వస్తుంది అంటండి ఆ దుప్పి ఎక్కడికి వెళ్తే ఇప్పుడు చూడండి మనకి దుప్పులు పెద్దకి తెలియదు కాబట్టి వాటి స్మెల్ తెలియదు ఇప్పుడు ఒక దాన్ని ఏమంటారు కుక్క దగ్గర ఒక రకమైన స్మెల్ వస్తుంది మీరు ఇప్పుడు నన్ను గమనిస్తే గేత దగ్గర ఇంకో రకమైన స్మెల్ వస్తుంది ఏమండి అదే దాన్ని ఏమంటారు గొర్రె దగ్గర ఇంకో రకమైన స్మెల్ వస్తుంది మీరు ఇప్పుడు నన్ను గమనించారో లేదు గాడి దగ్గర ఇంకో రకమైన స్మెల్ వస్తుంది అండి గమనించరా అయితే ఇవి మనకి బాగా తెలుసు కాబట్టి ఈ స్మెల్ మనకు తెలిసిద్ది కానీ దుప్పి దగ్గర అదో రకమైన స్మెల్ అంట ఈ దుప్పి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అంట కనుక ఆ దుప్పి మాంసం తినటానికి ఆశతో తిరుగుతూ ఉంటాయి అంట పులులు సింహాలు అల్లంత దూరాన్న ఎక్కడ డొంక రోడ్డు ఉందో చూడండి డొంక రోడ్డు అంత దూరాన్న దుప్పు ఉంటే దాని స్మెల్ ఇక్కడ వరకు వచ్చేస్తుంది అంట పులికి సింహానికి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఆ స్మెల్ను గమనించేసి పరుగులు తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోద్దంట అండి సింహం కానీ పులి కానీ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ స్మెల్ను పసిగట్టి వెళ్ళిపోయి మీద పడి చీల్చి తినేస్తాయి కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను బతుకుండాలంటే ఎప్పటికప్పుడు నా ఒళ్ళు తడుపుకుంటూ ఉండాలి 
ఈ దుప్పి ఏం చేస్తుంది అంటే నీళ్ల మడుగు కోసం పరుగులు తీయటానికి గల కారణం అది బ్రతకాలంటే ఎప్పటికప్పుడు దాని ఒళ్ళు తడుపుతూ ఉండాలి దాని ఒళ్ళు తడుపుతూ ఉంటే ఇక స్మెల్ పోతాయి మళ్ళీ కాసేపు ఒళ్ళంతా తడారిపోయి కాసేపు వరకు ఇక స్మెల్ ఉండదు అంట చూడండి ఇప్పుడు అది బతుకుండాలంటే ఒళ్ళు తడాలి ఒళ్ళు తడవాలంటే నీళ్ళ మడుగు కావాలి ఇప్పుడు తన బ్రతుకు కోసం తన ప్రాణం నిలబెట్టు కోసం కోసం నీళ్ళ మడుగుల కోసం పరుగులు తీస్తూ ఉంటుందంట ఈరోజు మన దప్పిక తీరాలన్నా మన ఆశలు తీరాలన్నా మన ప్రాణాలు నిలబడాలన్నా ఆ దేవుని కోసం మనం అలా తపన పడుతూ ఆశతో పరుగులు తీస్తే మన దేవుడు మన ప్రతి ఆశను తీరుస్తాడు మన ప్రాణాన్ని నిలబెడతాడు పరిస్థితులను అనుకూలపరిచి ఆశీర్వదిస్తాడు హలలో అదే అంటారండి వీళ్ళు నీళ్ళ మడుగు కోసం దుప్పి అలా ఆశతో పరుగులు తీస్తుందో ప్రభువా నీ కోసం నా ప్రాణం అలా ఆశ ఈరోజు మీ ప్రాణం ఎలా ఉంది వెళ్దామా ఏ శుక్రవారమా అప్పుడే ఫ్రైడే వచ్చేసిందా టుడే ఆల్రెడీ టుడే ఈజ్ ఫ్రైడే ఈజ్ ఇట్ ఓకే 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 అంటే ఇక మళ్ళీ సండే మళ్ళీ ఈడి దగ్గర మళ్ళీ సండే వెళ్ళాలి ఏంట్రా బాబు అప్పుడే వచ్చేసిందా ఒకసారి ఆలోచించండి అది కాదు ఇంకా రాలేదు ఏంటి ఫ్రైడే ఇంకా రాలేదేని సండే ఇలాంటి తపన కావాలని చూడండి వీళ్ళకి ఎలాంటి ఆశ ఉందో దేవుని సన్నిధికి నేను ఎప్పుడు వచ్చేదను ఆయన సన్నిధిని నేను ఎప్పుడు కన ఆ సన్నిధి మీద తపన చూశారా సన్నిధి మీద తపన చూడండి చూడండి ఎందుకు అలా ఆశతో రావాలో ఇప్పుడు దుప్పిలాగా రావాలని మీకు చెప్పాను నేను దుప్పి ఎందుకు వస్తుందో మీకు చెప్పాను ఆ రెండు కారణాలు మనకు కూడా కావాలి సరే మళ్ళీ సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్దాం నూట ముప్పై ఒక కీర్తనలోకి అక్కడ అంటున్నాడు దేవుడి మీద ఎందుకు ఆశ పెట్టుకోవాలి మొదటి మాట యహోవా యొద్ద కృప దొరుకుతుంది ఏం దొరుకుతుంది ఇందుకే కృప దొరికితే మనకు దొరికేది ఏంటో కృప దొరికితే ఏంటో చెప్తాను వినండి ఏంటో చెప్తాను వినండి తొంభై ఒక కీర్తనలో మనం పరిశీలిస్తే పద్నాలుగు వచ్చిన అంటాడు ఉదయమే నీ కృపతో మమ్మను తృప్తిపరచము అప్పుడు మేము మా దినములన్నీ ఉత్సహించి సంతోషిస్తాం దినాలన్నీ బ్రతికి నన్నేళ్ళు మనం ఉత్సాహంగా సంతోషంగా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి పొద్దున్నే దేవుని కృపను ఇప్పుడు ఆ కృప ఇచ్చే మొనగాడు ఎవరున్నారు ఏహోవా ఆయన దగ్గరే ఉంది ఆ కృప ఆయన కృపిస్తే ఆ రోజంతా ఉత్సాహంగా సంతోషంగా మనం ఉండగలం ఆమె ఏం చెప్పండి ఇప్పుడు ఆయన కృప పొందాలి అంటే మోకరించాయా ఆశతో నీ కృపతో మమ్మను తొంభై ఒక ఇరతంలో మోసి అడుగుతున్నాడు నీ కృపతో మమ్మల్ని తృప్తిపరచాయి అని ఆశగా ఎందుకో చెప్పిన ఆ కృప పొందితే రోజంతా ఎలా ఉంటాం ఇప్పుడు మీరు రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండాలని కోరిక మీకు ఉంది కదా ఆ కోరిక తీరితే ఎంత బాగున్ను అది తీర్చేవాడు అలా మీకు ఉత్సాహంగా సంతోషంగా ఉండే కృపనిచ్చేవాడు ఎవరు దేవుడే ఆమెన్ ఏమంటే ఆ కృప పొందితే ఇంకెలా ఉంటుంది ఒక్కొక్క మాట చెప్తాను చూడండి కొరిందెలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన చూడండి ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు ఏమంటాడు అయినను నేనేమై ఉన్నాను అది దేవుని కృప వల్లనే అయి ఉన్నాను మరియు నాకు అనుగ్రహించబడిన కృప నిష్ఫలము కాలేదు కానీ వారందరికంటే నేను ఎక్కువగా ప్రయాసపడితే ప్రయాసపడినది నేను కాను నాకు తోడై ఉన్న దేవుని కృపయే ఈ మాట అండర్లైన్ చేసుకోండి ప్రయాస అందరికన్నా ఎక్కువ పడుతున్నాను కానీ ప్రయాసపడేది నేను కాదు నాకు తోడై ఉన్న దేవుని ఈ మాట మీకు నేను చాలాసార్లు మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాను నేను చాలా దేశాలు వెళ్ళాను వెళ్ళిన దేశాల్లో నేను మన దేశంలో అంటే పెద్ద పెద్ద ఎత్తైన అంతస్తులు ఉన్న బిల్డింగ్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి మలేషియాలో నేను ఆ ట్విన్ టవర్స్ దగ్గర వెళ్ళాను అలాగే దుబాయ్లో బూర్జ్ ఖలీఫా ఆ టవర్ దగ్గర వెళ్ళాను ఇప్పుడు ఒకసారి అది చూస్తే ఎంత ఎత్తు ఉంటాయి రాను ఆయన అయ్యి ఒకటి ఇది ఇది దుబాయ్లో ఉన్నదేమో దాదాపు నూట ఐదు అంతస్తులు అంట ట్విన్ టవర్స్ ఏమో దాదాపు అది తొంభై అంతస్తులో ఎంత ఉందంట అయితే అక్కడికి వెళ్ళే ఉండే ఎవడు ఉన్నాడు బాబు ఎన్ని అంతస్తులు ఎక్కుతారా మీ ఇంటికి ఎన్నో ఉన్నాయండి ఒక మూడో నాలుగో ఉంటాయి మూడో నాలుగు ఎక్కటానికి అయ్యా ఆష ఉష అంటాం కదా ఇన్ని అంతస్తులు ఎవడు ఎక్కుతాడండి కానీ మాట చెప్పనా అందులో అన్ని అంతస్తులకు తీసుకెళ్ళిపోతాను రెండు నిమిషాల్లో తీసుకెళ్ళిపోయే లిఫ్ట్ ఉంది ఆ లిఫ్ట్లో ఎక్కి అలా బటన్ నొక్కితే మనం ఏ స్టేర్కి వెళ్ళిపోవాలో ఆ స్టేర్కి నిమిషాల్లో వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఉంటాం మనం అవునంటారా ఇప్పుడు నేను యాభై అంతస్తులు ఎక్కానని ఒకవేళ నేను గర్వంగా చెప్పాను అనుకోండి ఎక్కింది నువ్వు కాదయ్యా నేను ఎక్కించింది ఆయన కృప అంటే ఆ లిఫ్ట్ ఆ అంతస్తులను లిఫ్ట్ ఎలా ఎక్కిస్తుందో ఈ రోజున మనం చేయలేని హార్ట్ జాబ్ 
లేకపోతే మన వల్ల కాని పెద్ద పెద్ద సమస్యలను మనం సునాయాసంగా మనం దాన్ని ఎదురించేసే సత్తా దేవుడు మనకి ఇస్తాడండి హలోయ సునాయాసంగా లిఫ్ట్ ద్వారా ఎలా మనం చేసేస్తున్నామో కృప ద్వారా అంతకన్నా సునాయాసంగా హలోయ లిఫ్ట్ ద్వారా అంత పెద్ద టాస్క్ని లిఫ్ట్ ద్వారా ఈజీగా మనం రీచ్ అయినట్లుగా మనకి మించిపోయిన పెద్ద పెద్ద టాస్క్స్ని మనం రీచ్ అవ్వబోతున్నాం కారణం దేవుని కృప మనకు తోడుంటే ఇది అసాధ్యం మన వల్ల కాదు కానీ సాధ్యమైంది అంతే ఆయన కృప తోడుంటే హలో ఆయన కృప వల్ల ఏదైనా చేయగలుగుతాం మ్యామ్ అదే అంటాడు ప్రయాసపడింది నేను కాను అందరికంటే ఎక్కువ ప్రయాసపడ్డాను కానీ అది నేను కాను నాకు తోడై ఉన్నా దేవుని కృప ఇంకో మాట చెప్తానండి దేవుని కృప పొందితే ఎలా ఉంటుందో హెబ్రోలికి రాసిన పత్రిక ఒకసారి నాలుగు అధ్యాయం తీద్దాం హెబ్రోలికి రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయము పదహారు వచ్చిన చూద్దాం కనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప పొందునట్లు ధైర్యముతో కృపాసనము నొద్దకు చేరుదము సమయోచితమైన సహాయం కావాలా నలుగురు ఎదురు కావాలి సమయోచితమైన సహాయం అందరికి కావాలా మీకు సమయోచితమైన సహాయం అంటే ఏంటో మీకు అర్థమయ్యేటట్టు నేను ముందు చెప్పాలి ఏ సమయానికి ఏది కావాలో ఆ సమయానికి మనకు అమరిపోవాలి సపోజ్ ఇప్పుడు ఏ తారీఖులు ఉన్నాం ఆరో తారీఖులు ఉన్నాం పదో తారీఖున మీకు కొన్ని ఉన్నాయి కట్టాల్సినవి పదో తారీఖు మీరు కట్టాల్సిన మీరు కట్టాలంటే అలా అమరాలంటే దేవుని కృప పొందిన వారికి మాత్రమే అలా అమరుతాయి ఒకటో తారీఖు కట్టాల్సిన బిల్స్ ఐదో తారీఖు కట్టాల్సిన బిల్స్ పదో తారీఖు కట్టాల్సిన బిల్స్ కానీ పదిహేనో తారీఖు కట్టాల్సిన బిల్స్ కానీ ఏమైనా ఆ టయానికి ఆ సమయానికి అలా అమిరిపోవాలంటే దేవుని కృప పొందిన వాళ్ళకి అంతకు ముందు రోజు వరకు ఏముండదో కానీ ఆ రోజు అది సెట్ అయిపోతాయి అంతే ఎలా సెట్ అవుద్దో తెలియదు చప్పట కూడా దేవుని స్తోత్రం జరిగితే హలో లూ యా అది దేవుని కృపను పొందిన వాళ్ళకే సెట్ అయ్యింది అంతవరకే కాదు మీకు ఆ టయానికి ఏదో ఒక ఒక పని మీద మీరు ఉన్నారు ఆ పని అవ్వాలంటే ఆ టయానికి నిన్నటి వరకు అవ్వదు కానీ వాళ్ళు అయిపోద్ది దేవుని కృప పొందితే ఆమె అని చెప్పండి ఇలాగ ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏదైనా సరే సమయోచితంగా మీకు ఆ టయానికి ఆ పని అవ్వాలంటే చెప్పాలి మనం ఏం పొందాలి కనుక మనం ఆశతో దేవాని కృపతో మమ్మను అని ఆశతో మనం అడిగితే దేవుడు తన కృపతో మనల్ని తృప్తిపరుస్తాడు అప్పుడు ఏం జరిగిందో చెప్పన మనకి ఏ సమయానికి కావాల్సిన ఆ సమయానికి జరిగిపోతాయి ఆ తర్వాత మనకి మించిపోయిన హార్ట్ టాస్క్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి సునాయాసంగా హార్ట్ టాస్క్ని మనం కంప్లీట్ చేసేయగలుగుతాం రోజులన్నీ ఉత్సాహంగా సంతోషంగా మనం గడపగలుగుతాం ఏం పొందితే ఇప్పుడు ఈ కృప ఎవరి దగ్గర ఉంది ఎవరి దగ్గర ఉంది అందుకే ఆశ పెట్టుకొని ఆయన అడుగుతాం అయ్యా నీ కృప మాకు కావాలి అయ్యా నీ కృప మాకు కావాలని ఆయన మీద ఆశ పెట్టుకుందాం ఎవరికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడుగును ఎవడు తన దేవుడైన యహోవా మీద ఆశ పెట్టుకునను వాడు ధన్యుడు ఏమండి ఆశ పెట్టుకుంటే కలిగే ధన్యత ఏంటి మొదట ధన్యత కృప పొందుతాం ఆ రెండవ ధన్యత సంపూర్ణ విమోచన దేనుండి విమోచన ఏమండి మేము హాస్పిటల్కి వెళ్ళామండి పలానా రోగంతో పలానా రోగంతో పలానా రోగంతో పలానా రోగంతో ఈ నాలుగు రోగాలతో వెళ్ళామండి ఒక రోగం తగ్గింది కానీ ఇంకో మూడు అట్టనే ఉన్నాయండి కొంతమంది అంటారు ఆరోగ్యం కుదుటి పడింది కానీ ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందులు తినేస్తున్నాయండి కొంతమంది దగ్గరికి వెళ్తే ఆర్థికంగా ఏ సమస్యలు లేవు కానండి ఆరోగ్యం బాగోలేదండి ఏమండి ఆరోగ్యము బాగుంది ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఏమీ లేవండి కానీ అదేంటో ఒక మనశ్శాంతి మాకు ప్రతి ఒక్కరికి కా గూని మాత్రం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కానండి అని ఒక గూని ఉంది అయితే దేవుని కృపను పొందిన వ్యక్తికి కానీ అనే మాట ఉండదు ఇంక అంతే కానీ అనే మాట ఉండదు సంపూర్ణ విమోచన అంతే కంప్లీట్ ఇక అన్నిటిల్లో అన్నిటిల్లో విమోచన అంతే హలో యా ఇక అందులో ఉందండి ఇందులో ఉందండి అందులో లేదండి ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఫలానాది మాత్రం ఇక కానీ అనే మాట వాళ్ళు మాట్లాడరేక దేవుని మీద ఆశ పెట్టుకున్న వాళ్ళకి దేవుడు చేసే రెండో మెళ్ళి అంటే అంటే సంపూర్ణ విమోచన అది కంప్లీట్ ఇంక అంతే ఇక దాంట్లో ఇక చాలండి అనేది ఉంటుంది ఇది బాగా బాగా ఎక్కేది మనం ఇక చాలండి అనేది మాట్లాడితేమే కానీ కానీ అనే మాట ఇక మన నోట ఈ బాగున్న ఈ బాగున్న ఈ బాగున్న కానీ ఫాస్ట్ గారు అనే మాట ఇక చాలు ఫాస్ట్ గారు ఆ దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నందుకు ఆయన మీద ఆశ పెట్టుకున్నందుకు మాకు ఇక ఏ లోటు 
ఎరమూడ కీర్తన దావిద అన్నట్టు యహోవా మా కాపరి మాకు లేమి లేమి అనేది ఇక లేదు మాకు ఎందుకంటే ఆయన ఉన్నాడు మాకు ఇక లేమి లేదు సంపూర్ణ కంప్లీట్ విమోచన అన్నిటి నుండి బయట పెట్టేస్తాడు అంతే రోగం నుండి బయట పెట్టేస్తాడు ఆర్థిక ఇబ్బంది నుండి బయట పెట్టేస్తాడు సమస్య నుండి బయట పెట్టేస్తాడు అశాంతి నుండి బయట పెట్టేస్తాడు మీకు అపజయం నుండి బయట పెట్టేస్తాడు మీకు దేని నుండి దేని నుండి బయట పడాలనుందో అన్నిటి నుండి బయట పెట్టేస్తాడు ఆ మెయిన్ అలా బయట పెట్టాలంటే మనం ఎవరి మీద ఆశ పెట్టుకోవాలి ప్రశాంతంగా చెప్పే అంత టైం లేదు ముగించేస్తున్నాను మూడో మాట దోషాలన్నిటి నుండి ఆయనే విమోచిస్తాడు దేని నుండి ఏమంటే అసలు మనం మనల్ని మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనం ఏం చేసినా అందులో మనం కలిసి రాపడానికి కారణం ఏమంటారంటే కర్మఫలం అండి అంటారు ఏంటి అంటే ఆ సీజన్లో మీకు ఎన్ని కావాలి అన్ని కోస్తానే ఉంటారు ఇక అంతే అల్లే లూయా మరి ఏ మొక్క నాటుతున్నారు మీరు పాపం దోషం అనే మొక్క నాటితే ఆ ఫలం పొందుతాం అయితే మన అందరం నాటేశాం మొక్కలు అందరం నాటేశాం ఈ పాపం అనే మొక్క దోషం అనే మొక్క ఏదో ఊరిపిన సపోజ్ వాళ్ళు చేసే పాపం నేను చేయపోవచ్చు నేను చేసే పాపం వాళ్ళు చేయపోవచ్చు వాళ్ళు చేసే పాపం ఇంకోళ్ళు చేయపోవచ్చు అక్కడ చేసే పాపం అక్కడ చేయకపోవచ్చు కానీ ఏ దాని ఏమంటారు ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను ఏ తేడా లేదు ఏ తేడా లేదు ఏ భేద అందరూ ఏదో ఒకటి చేసి అందరూ ఏదో ఒకటి చేసి మీరు అనుకుంటారు వాళ్ళు అలాగా వెళ్ళి ఇలాగా వాళ్ళు అలా నేను ఒక్క దాన్నే నేను అదే నేను ఒక్కడనే పత్తి కనుక ఎవరి మీద ఆశ పెట్టుకుందాం దేవుడి మీద ఆశ పెట్టుకుంటే ఈ కర్మలన్నీ లేకపోతే మన దోషాలన్నీ దేవుడి మీద ఆశ పెట్టుకుంటే ఏం జరిగిద్ది ఒకటి కృప దొరికిద్ది కృప వల్ల ఏం పొందుతారు మీకు చెప్పాను రెండు కంప్లీట్గా విమోచించేస్తాడు ఇక ఇక మీకు ఇక పెండింగ్ బెటర్ ఏది ఇక మూడు దోషాలన్నిటిని తీసేస్తాడు అంతే ఇప్పుడు ఈ మూడు జరగాలంటే ఎవరి దగ్గర జరుగుతాయి మరి ఆయన మీద ఆశ పెట్టుకోవాలిగా ఒక్క నిమిషం మోక నుంచి రెండు చేయుతులు బయక ఎత్తి నీ మీదే ఆశ పెట్టుకున్నానయ్యా స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగు మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగ గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తం గారి స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు క్రిస్టలాంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెటస్తా మందిరం నందు జరుగును శ్రీల కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినార్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టి నగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా